we are going to see about memory devices. Memory devices is like about human brain. Okay, it acts like a human brain. Now, we can see how we can store our brain. Store our brain. Computer data datas instructions are store our memory devices. Memory devices, in the memory of being there, computer or memory, memory space. Computer la memory unit no no padi chonlingla. And the memory unit da, okay? And the memory space da, it is denote pani the. Inge enna pani mudiyo datas and instructions da, inge store pani kla, okay ba? Idla two type of accessing method. Accessing means reading and writing, okay? There are two types of accessing. One is sequential access and one is random access. In sequential access method, the data are accessed okay, in an orderly manner. One by one other data is accessed. Suppose you have data. This is normal magnetic tape. And the more data is sequential access. Now, we have a hard disk. That is random. Hard disk is round. That is tracks and sectors are divided. That is the random access. One example is the hard disk. Hard disk CDs. Okay. In the sequential pathing of Dina, magnetic tape is not used. Now, use it. That is the pathing of the line. That is the line of the data store. Now, if you store it, if you have a data store, 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 one by one up, pin all store right away varu. Okay, va? Start learn the end varu. Abhi line na tha varu. Ipa, yeh kinger kare data va na yedukno. Veli yedukno. Adal read panano. Ipa, idhar muna le kare data va access pan idhar na andar le kare data access from starting to end da access access ako. Idhar passing na direct yeh kinger kare data va yedukno abhi na andar le store right yedukno. Yeh kinger kare yedukno abhi na. ना इन्ना पढ़ना मुन्ना ले इतना डेटा असला ना एक्सेस पना वैना डायरेक्ट टाइम का रीड राइट हेड इंगी एक उन्नत पे पॉइंट पनी इंगल तो डायरेक्ट आ रीड पन सो मत्ता डेटा तला रीड पना दे इंद एक्सेसिंग मत्ता डेटा ला नडक कर अना इधर ला इधर मुन्ना ले इतना डेटा से एक्सेस पना दे इंगवार मुड़ियो � this is the cache memory. Cache memory, RAM memory, that is, next one is hard disk. Okay, the cache thing is this is a very small thing. RAM is a small thing, this is a small thing. Hard disk is a small thing, this is a small thing. So, now we are going to see this, this is the small memory, that is the small memory, that is the small memory. So, if you go to the memory capacity, कमी आए थे बोलो कि मेमोरी चिन्ह दार उन्हें कमी आने डेटा सा स्टोर पन मिलियो आना इधर वड़ा इधर वड़ा एक्सेस टाइम फास्ट है इधर वड़ा इधर वड़ा एक्सेस टाइम फास्ट है आप अब मैं आप अब को वह एक्सेस टाइम डेट इस रीड राइट टाइम फास्ट आर को इंगर रीड पन रफा और डेटा वेट तब ना आदत को कुछ टाइम वेट तो को आधा बड़ा टाइम कमिया इंगे रखो इधर बड़ा टाइम कमिया इंगे रखो अन्य इंगे हार्ड डिस्क का बड़ा रैम वाला कॉस्ट आदि का इधर बड़ा इधर वाला कॉस्ट कैश वाला कॉस्ट आदि का सो मैंने पग पग कॉस्ट आदि हमारी दे पोगते इप्परी कोड़े रहते हैं � इधर ला स्टोर पन रे डेटा वाले इधर लादी मस्त स्टोर पन ला रैम वाले हार्ड डिस्क लादी मस्त स्टोर पन ला सो मैं अगर इन्द कील वाले वाले कैपेसिटी आदि माई टेप होगो आना स्लो आई टेप होगो कैश ले वंदे फास्ट आ डेटा ऐड तो कर को आधा वाले वंदे स्लो आ वंदे रैम ले रुंदे ऐड तो कर को आधा वाले स्लो Random access memory, that is RAM. This is the random access memory. What do you say? Main memory is called primary memory. So, main memory is called primary memory. So, this is RAM. This is the form available. It is in the form of integrated circuits. That is ICs. This is all. What do you store? What do you say? OS store. ओके बा रन टाइम कंप्यूटर ऑन बनो ना इधर लाला ये ना ये ना ना अलां ये द कुल्ला स्टोर आये रुको अपनी ना ओएस स्टोर आये रुको ऑपरेटिंग सिस्टम 
அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ல ஃபார்ம்ல கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அல்லது வேற அதுக்காவது டேட்டா வேணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப தேவைப்படுற டேட்டாவை மட்டும் ஓகேவா பழைய டேட்டாலாம் இல்லை இப்ப தேவைப்படுற யூஸுக்கு வேணுங்கிற டேட்டா மட்டும் இங்க ஸ்டோர் ஆகும் அது பர்மனண்டா ஸ்டோர் ஆகுது இங்க இருக்கிறதெல்லாம் டெம்பரவரி தான் ஏன்னா நமக்கு திரும்ப பார்ப்போம் ஏன் இது டெம்பரவரி அப்படிங்கறது லேட்டர் பார்ட்ல பார்ப்போம் ஓகேவா இது இந்த மெமரிய யார ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸர் தட் இஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் எது கம்ப்யூட்டரோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிபியு ஓகே இங்க ஸ்டோர் பண்ற ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்கனவே நான் அந்த எடுத்துருக்கேன் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம லிக்விட் மெஷர் பண்ற மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பிட் ஓகேவா சோ ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் இன் மெமரி இஸ் கால் பிட் ஓகே இந்த மெமரிய வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு இட்ஸ் ஆக்சஸ் பை அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பிட்ஸ் தட் இஸ் நோன் ஆஸ் பைட்ஸ் ஓகே கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸ் ஓகே கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸ் தட் இஸ் பைட் பைட் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பிட்ஸ் சோ கலெக்ஷன் ஆஃப் பிட்ஸ் பைட்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்ப பைட்டை வந்து எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா கேபிட்டல் பி and a bits by small b it is not given in the book but you uh, it is better to know this okay next one the idoda capacity pathina suppose ipa or memory capacity 1 mb abina adle evlo bytes store aagum paakalama ipa 1024 bytes is equal to 1 kb in the second lesson la paathirukom that is 1 kilobyte 1024 kilobyte is equal to 1 mb in paathirukom appa 1 mb na evlo bytes adha store aagum appdi pathina அப்ப ஒன் எம்பி இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் அதுங்க எழுதிருக்கோம் இப்ப ஒரு கிலோ பைட்டுக்கு எவ்வளவு பைட்ஸ் இருக்குது இந்த ஒன் கிலோ பைட்டுக்கு எவ்வளவு இருக்குது தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பைட்ஸ் இந்த கிலோ பைட்ஸ் எடுத்துட்டு திரும்ப தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பைட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே இந்த கேபிக்கு பதில தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பைட்ஸ் இப்ப தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் இன்டு தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பைட்ஸ் வி கெட் டென் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பைட்ஸ் மெமரி ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் இன் த ரேம் இஸ் get erased when the computer is switched off that is the information is stored temporarily not that is not permanent okay adavadhu idu the volatile memory nu solrom yen appadina ipo power vandu computer computer ku pora power off pannidala namba or work la mudichona computer vandu turn off pannidu varum illengla switch off pannuvom illaya appa switch off pannumbodhu enna agum computer ku pora power supply cut aagum அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா பவர் வந்து அங்க ரேம்க்கு கிடைக்காது அப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா தான் லாஸ் ஆயிடும் ஓகே இது வந்து ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் அவ்வளவு போனோம் ஏற்கனவே நம்ம போன இதுல பார்த்தோம் ஓகே எப்படி அப்படின்னா டேட்டாஸ் வந்து ரேம்ல இருந்து எம்டிஆருக்கு ரீடும் பண்ணிக்கலாம் எம்டிஆர்ல இருந்து கொண்டு வந்து இதுக்குள்ள ரைட்டும் பண்ணிக்கலாம் சோ இது ரீட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு ஆப்ரேஷனும் இந்த ரேம் அலாவ் பண்ணுது the ta- next we see about types of ram okay there are two types of ram dynamic ram and static ram dynamic ram and ram nu solluvom static ram and s ram nu solalam okay va it is a common type of uh, um, ram which needs to be refreshed frequently adikadi in the dynamic ram refresh panikite irukonu okay va idu pathinga appadina idu 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 alavukku idu refresh panna vendam ஓகே சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப ரீஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப டைம் எடுக்கிறதுனால இது ஸ்லோ இது அடிக்கடி ரீஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டாங்கிறதுனால இந்த மெமரி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஏன்னா இதுல இருக்கிற டேட்டாஸ் வந்து அப்படி லாஸ் ஆகும் திரும்ப ரீலோட் பண்ணணும் டேட்டாவா சோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணாதான் இதுல இருக்கும் இல்லைன்னா இதுல இருக்கிற டேட்டா ஸ்கானா போயிடும் அதனால இதுக்கு இந்த ரேம் வந்து திஸ் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபாஸ்ட் ஓகேவா இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ராம் தான் ட்ராம விட ரொம்ப அதிக வேலை தட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் தென் ட்ராம் ஓகே இது ரெண்டு எதுல டிஃபர் ஆகுது டிஃபர்ஸ் இன் டெக்னாலஜி டு ஹோல்ட் த டேட்டா டேட்டாவை எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுங்கிற டெக்னாலஜியில இது ரெண்டு வித்தியாசப்படுது ஓகே ஏன்னா இது அடிக்கடி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் ஏன்னா இல்லைன்னா இதுல இருக்கிற டேட்டா லாஸ் ஆகும் இதுல ரிஃப்ரெஷ் பண்ண அடிக்கடி ரிஃப்ரெஷ் பண்ண தர ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் ஆனா அடிக்கடி இல்ல நெக்ஸ்ட் வி சி அபவுட் ரோம் தட் இஸ் ரீட் ஒன்லி மெமரி இதுலயே பேர்லயே இருக்கு ரீட் ஒன்லி மெமரி ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இதுல கொண்டு போய் நம்ம 
ரைட் பண்ண முடியாது இது ஒரு ஸ்பெசிபிக் மெமரி இதுல என்ன இருக்கும்னா ஏற்கனவே மேனுஃபேக்சரிங் டைம் அப்பவே இதுல டேட்டாஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தா அது என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீ ரெக்கார்டட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இருக்கிற டேட்டாவை மேனுஃபேக்சரிங் டைம் அப்பவே வந்து பேர்ன் பண்ணிருப்பாங்க அதனால இதுல இருக்கிற டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஓகேவா இதுல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அது என்ன சொல்லுவோம் ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம் இது இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்றப்ப ஸ்டார்டிங் ப்ரோக்ராம் இதுல தான் இருக்கும் எப்படி கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்புறம் இதுல டயக்னஸ்டிக் டெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ற ப்ரோக்ராம் இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் டயக்னஸ்டிக் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னது எல்லா டிவைசஸும் கனெக்ட் ஆயிருக்கா அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ற டிவைஸ் செக் பண்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓகே இதுல இட் ஸ்டோர்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன மாதிரி கிரிட்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா த ப்ரோக்ராம் தட் பூத்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் பூட் பண்ற ப்ரோக்ராம் எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ரோம்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்ப ரோம் சிப் டேட்டா வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதுக்கு இருக்கிறத மாத்தவும் முடியாது அதுல இருந்து டெலிட் பண்ணவும் முடியாது அதாவது ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது அத அதுல இருக்கிறத நம்ம ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சோ அதுல இருக்கிறத வந்து இதுல இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம கம்ப்யூட்டர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா மேனுபேக்சரிங் டைம் உள்ள அதுல பேர்ன் பண்ணி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இதுல இருக்கிற டேட்டாஸ் எரேஸ் ஆகாது இப்ப சிடியில பேர்ன் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் இல்லையா சிடி ரோம்ல அப்போ அந்த டேட்டாஸ் அழியாது இல்லையா அதே மாதிரிதான் அந்த ரோம்லயும் அழியாது ஓகே சோ இதுல இருக்கிற டேட்டாஸ் கம்ப்யூட்டர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது அப்படியே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ நான் வாலட்டைல் மெமரி ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் இட் இஸ் அ நான் வாலட்டைல் மெமரி இது ஒரு நான் வாலட்டைல் மெமரி இதுல டேட்டாஸ் ஓன்லி ஒன்ஸ் தான் எழுத முடியும் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இதுல எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து எப்பவுமே ஃபார் அவர் அந்த சிப்ல தான் இருக்கும் ஓகே அழிக்க முடியாது இது மெயின் மெமரி மாதிரி இல்ல தட் இஸ் ரேம் மாதிரி இல்ல அதாவது பவர் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆன் பவரை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் அழியாது அப்படியே இருக்கும் அதனாலதான் இது நான் வாலட்டைல் மெமரின்னு சொல்றோம் ஓகே ஆனா மெயின் மெமரியில இட்ஸ் அ வாலட்டைல்னால பவர் ஆஃப் ஆனானா என்ன ஆகும் அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எரேஸ் ஆயிடும் இந்த ப்ராம மேனுபேக்சர் பண்ணும் போதே பிளாங்க் மெமரியா தான் மேனுபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆனா ரோம் பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் அப்பவே அதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ரைட் பண்ணிருவாங்க அதுக்குள்ள போஸ்ட் அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அந்த போஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து மேனுபேக்சரிங் டைம்லயே அதுல உள்ள பேர்ன் பண்ணிருவாங்க ப்ராம் ப்ரோக்ராமர் ப்ராம் பேர்னா இது இதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராம்ல ஏதாவது டேட்டாவை ரைட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமிங் ப்ராசஸ் பேரு அதாவது ப்ராம் பர்னர் அல்லது ப்ராம் ப்ரோக்ராமர் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி உள்ள ரைட் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் ஒர்க்கு பேரு பேர்னிங் த ப்ராம் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி தட் இஸ் இ ப்ராம் இது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெமரி இது ப்ராம் மாதிரியே சர்வ் பண்ணும் ஓகே ப்ராமுக்கு இதுல இ ப்ராம யூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்னன்னா ப்ராம்ல வந்து ஒன்ஸ் அதுல ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டோம்னா ஓகேவா பேர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டேட்டாவை அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது ஆனா இதுல இருக்கிற கண்ட அல்ட்ராவைலட் ரேஸ்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற கண்ட் ரேஸ் ஆயிடும் ஓகேவா இது அல்ட்ராவைலட் ரேஸ் ரேஸ்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ற வரைக்கும் அந்த கண்டென்ட் அப்படியே இருக்கும் அதாவது இது நான் வாலட்டைல்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் நான் வாலட்டைல் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற கண்டென்ட் கம்ப்யூட்டர் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணாலும் அது எரேஸ் ஆகாது அதனால இட்ஸ் அ நான் வாலட்டைல் ஆனா இட்ஸ் கண்டென்ட் கேன் பி எரேஸ் பை எக்ஸ்போசிங் டு அ அல்ட்ரா வைலட் ரேஸ் சோ அல்ட்ரா வைலட் ரே டெலிட்ஸ் த ப்ராங் கண்டென்ட் ஆனா அதுல இருக்கிற கண்டென்ட் எரேஸ் பண்ணிட்டா திரும்ப மறுபடியும் நம்ம உள்ள ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ராம் அண்ட் இ ப்ராம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராம்ல வந்து ஒரு ஒன்ஸ் நம்ம எழுதிட்டோம்னா அதை எரேஸ் பண்ணவே முடியாது ஆனா இ ப்ராம பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏதாவது ஏதாவது நம்ம கண்டென்ட் வந்து எரேஸ் பண்ணணும்
இது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேனுபேக்சர்ஸ் வந்து கண்டென்ட்ஸ சேஞ்ச் பண்ண முடியுது எதுக்காக அப்படின்னா ஏதாவது அப்டேட்டட் வேர்ஷன்ஸ் இப்ப மொபைல்லயே அப்டேட்டட் வேர்ஷன்ஸ் மாத்திரம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் நான் உள்ள பேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது அப்டேஷன் வேணும் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் இதுக்கு இதெல்லாம் வேற வேர்ஷன் கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னு ரேஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம கண்டென்ட் உள்ள இருக்குது எப்பவுமே வந்து ஏதாவது இருக்க இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம டெலிவர் பண்றதுக்கு முன்னால அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ எரேஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஓல்டு கண்டென்ட்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதா இருக்கும் அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா இட் இட் வில் பி அ டிஃபெக்ட் நோ ஸோ அதனால அதை எரேஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் Electrically erasable programmable read only memory that is EEPROM okay it, it's a special type of memory இது வந்து PROM மாதிரி PROM க்கு இதுல இத யூஸ் பண்ணுவாங்க it serves as a PROM okay its content வந்து எப்படி எரேஸ் பண்ணுவாங்க உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் வேணா चेंज பண்ணனும் அப்படினா strong electric charge ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்கனா அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எரேஸ் ஆயிடும் ஓகே இப்ப இ ப்ராம்ல எதை யூஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணோம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இங்க எதை யூஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்றோம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் தட் இஸ் ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எரேஸ் ஆயிடும் ஓகே லைக் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராம் மற்ற ப்ராம் மாதிரியே ஓகே அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராம் என்னது பார்த்ததுக்கு முன்னால இ ப்ராம் அது மாதிரியே இது பவர் வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணா சிஸ்டம்ல அதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் அப்படியே ரீடெயின் பண்ணிக்கும் okay that means it is a non volatile memory okay it is slower than other types of rom other types of matha types of rom avada idu romba slow va irukku performance la okay if other types of rom na enna na varum prom e prom rom idella vandute other types of rom so adha vida idu romba slow va irukku cache memory okay next we are going to see about cache memory this is a very very high speed memory compared to ram okay ram kuda compare pannumbodhu idu high speed adu romba expensive costly anadhu okay idoda speed paathinga appadina idu um, retrieval process vandu romba fast ah irukum okay idhula uh, write pannadhaanum seri read pannadhaanum seri idoda speed romba fast ah irukum idu romba high cost nam ipranga expensive nu solirukku illaya idoda high cost nala இது வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா மேனுபேக்சர் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமோட காஸ்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் அதனால இது சின்ன சைஸ்ல ஓகே மெயின் மெமரி தட் இஸ் ரேம விட சின்ன சைஸ்ல வருது ஓகே இப்ப கேஷ் மெமரி நம்ம சிஸ்டம்ல இல்ல அப்படின்னா சிபி என்ன பண்ணும் மெயின் மெமரி கிட்ட ஏதாவது டேட்டா வேணா ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் ஓகேவா அதுக்கு போய் எடுத்துட்டு வந்து ரீட் பண்ணிட்டு வந்து திரும்ப சிபியூ க்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஏன்னா மெயின் மெமரி வந்து சிபியூல இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் விட ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஓகே இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயின் மெமரி விட கேஷ் ஃபாஸ்ட் கேஷ் விட சிபியூல இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் ஃபாஸ்ட் அப்ப இது என்ன ஆகும் இதோட ஸ்பீடு சிபியூல இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் ஸ்பீடு விட இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கிறதுனால ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இதே கேஷ் மெமரிய பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்டா இருக்கிறதுனால இது வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா சிபியூக்கும் ஓகே சிபியூக்கும் மெயின் மெமரிக்கும் நடுவுல தான் அந்த கேஷ் மெமரி இருக்கும் ஓகேவா அப்ப இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கிறதுனால சோ இது ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு டைம் ஆகும் அது வரைக்கும் இது வந்து சும்மா இருக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் டைம் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்களோ அவ்வளவு போல இட் இஸ் பெனிஃபிட் அதனால இதுல இருந்து எடுத்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குற வரைக்கும் இது வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இதே பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஆனா வந்து இடையில கேஷ் மெமரிய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப இது இதுக்கு தேவைப்படுற ப்ரோக்ராம்ஸ் டேட்டாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கணும் அந்த மெயின் மெமரியில இருந்து முன்கூட்டியே எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோ இது ஸ்லோவா சோ இதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்க வச்சிருக்கோம் இதுல இருந்து எடுக்கிறது ஃபாஸ்டா அப்ப கம்ப்யூட்டர் சிபியூ என்ன பண்ணும் இங்க இருந்து ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே அப்ப டேட்டாவும் பக்கத்துலயே இருக்குது அதனால ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் இதுல வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்கன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ஓகே டேட்டாஸ் எல்லாம் கேஷ்லயே வச்சுக்குவாங்க ஓகே ஆனா வந்து மெயின் மெமரியில யூஸ் பண்ணிட்டு கேஷ் இல்லாம இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அடிக்கடி யூஸ் பண்றத என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு வாடியும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்கும் அப்ப அதுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ற டைமும் அதிகமாகும் ரீட் ரைட் 
ஆக்சிங் டைமு அதிகமாகும் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் டைரக்டா மெமரி இருந்தது அப்ப கேஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆயிடும் ஸோ இதுல டேட்டா ரெடியா இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே இப்ப அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து இது அச்சீவ் பண்ணும் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு குவிக்லி த மெமரி கேன் ரெஸ்பாண்ட் டு ரீரைட் ஆப்ரேஷன் ஒரு எனக்கு ஏதாவது டேட்டா தேவைப்படும் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வேணும்னு கேட்டா எவ்வளவு சீக்கிரமா எடுத்து கொடுக்குதோ அல்லது உள்ள ரைட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் ரைட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஓகே திஸ் இஸ் திஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் இட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இஸ் வெரி லெஸ் 